शीतल पाटी अ ट्रेडिशनल हैंड क्राफ्टेड मैट वॉज वॉन्स अ पार्ट ऑफ पीपल्स एवरी डे लाइफ ऑल ऑफ द कंट्री शीतल पाटी वॉज यूज इन डेली लाइफ इन वेराइटी ऑफ वेब्स इट वॉज ऑफ्टन प्रोड्यूज इन लो लेंग एरियज ऑफ सिलेट मौलवी बजार सीराजगंज टांगाइल कूमिल्ला फेनी मुंशीगंज बरशाल एंड मेनी अदर रिजन दिज आर वेर द स्किल आर्टिशन्स एंड क्राफ्टमैन अफ शीतल पाटी हैव बीन लिविंग फर जेनारेशन Aside from its multi-dimensional applications, Shital Pati is also regarded as one of the finest products of Bengal's indigenous art and culture. In search of the roots of Shital Pati and unraveling the mysteries of its weaving style, Dhaka University Film Society went to Rajnagar, a village in Molubi Bazar, which is a home to a craftsman named Gitesh Chandra Dash. The 70-year-old artisan has been weaving Shital Pati since the age of eight. The four-generation spun legacy of weaving goes way back to his great-grandfather Mega Chandra Dash. His son Ram Charan Dash and his grandson Girish Chandra Dash carried this art till Gitesh Chandra Dash. Mawar gaste ki shikh chi. Mar baba ek amar dadar gaste ki shikh chi. Amar dadae tan babor gaste ki shikh chi. Ei rokom amra khud ei sob jeto gurbu gur silo shobe amra मुक्ता Then they are washed, cleaned, and split with the sharp tools to make weavable threads called beti. These threads are boiled in rice starch and hot water to add flexibility. For weaving colorful mats, the threads are separated and dyes are applied on them. ये पाटेर बुद्धि लोग या सेस्टो पाटेर बुद्धि शादा चिकुं मुलायम एकदम मुटेर बित्रे पास पे शात पे पाटेर माने या दिले ये एकदम मुटेर बित्रे शामिल नहीं हुए दाऊने कोरी सो আমনে পাঞ্জাবের ফকটো করে নিতে পারবেন পাটি হ্যাঁ সাদা শীতল পাটি অরজিনাল শীতল পাটি আর এই যে নাটিসগুলা আটিসগুলা আছে যেগুলা যে বা গরি নাতিগুলা আছে এগুলা এগুলার বেতাগুলো একটু পুরো লাগবে কারণ না এটা বাইন্ড এটা তো সবে নজর করতে পারে না এই এই বেটা জাপসা লাগো বানি সময় ওইদিকে এটা এটা বেটা একটা পুরো লাগে আর সাদাটা যা পরিমানে চিকন এই যে নেবে टीम ये पाटर बेटा तैरि हो आसल बैन करते जेगुनो जन करते बेटा तैरि करते With the advancement of modernity, Shital Pati has been losing its glory. These days, fewer people use Shital Pati, and inexpensive plastic mats have taken the place. Shital Pati has thus largely become a luxury good for upper class people of society. As the market shrank gradually, so did the number of craftsmen. To earn a living, many had to give up their ancestral occupation and find another job. This wind of change has passed before the eyes of Gitesh Dash. From his mouth, we hear about the long-lost golden past of Shital Pati crafters. When every week on the bank of Kushiara, busy markets of Shital Pati were gathered in Balagonj. आगे तो नया वाला हुई जो आठ नया व्यस्तम, अरे अगर तो ना आठ उड़ नहीं, अगर भाई करो आज ना एक उन टा चाहिए था वो कोई किसी की कारीगर को मिले से आगे एक ता एक ता ग्राम उर में एक शॉप कारीगर आते हैं लोग वो नेहर जोनों नहीं इकानो देखे इकानो साइट ता ग्राम हम रहे इकानो आज साइट ता ग्राम में आज पट्टे गरो गरे दो जोन तीन जोन साइज़ जोन कारीगर सिलो किंतु अपन साइट ता ग्राम में आज क्यों नहीं एक ता कारीगर नहीं शुद्ध आमी আমি ঢাকায় দেখে নাসকে 40 45 বছর ধরে সরকারি বেসরকারি সব অনুষ্ঠান যাই এটার পিছনে আমি আজ 50 বছর ধরে লাগি বইছি না আর আরো আরো আগে এটা শেষ হয়ে যেত এতে ভালো একটা পার্টি তৈরি করতে এক মাস লাগে ওখানে এক মাসে একটা পার্টি তৈরি করিয়া বিক্রি করতে 5000 টাকা ওখানে এই 5000 টাকা তার সংসারে চলতো না এই কারণে এই কাজ করতে গিয়ে বিয়ে তৈরি হয়েছে 
Plastic mats are made in much less time and cost compared to shitalpati. And so, these cheap mats are visible everywhere today. Just as plastic mats have taken away the livelihood of skilled craftsmen like Gitesh Dash, they also pose an appalling threat to the environment. Gitesh Dash has been weaving various stories of his life experience in every stitch and twist of Shitalpati. The demand for Shitalpati weaving steadily decreased, but Gitesh Dash and a few craftsmen like him clung to it till the end. ছয় <laughs> The calming effect of Shitalpati progressively faded throughout the transition to fast modernization. But the mastery of the technique continues to empower underprivileged communities. It is high time for the government and for us to preserve this cultural legacy. In our day to day lives, let it flourish once more.